Hello, good evening, everyone. Hello, everyone. Hello, everyone. Hola, hola, todos. Good evening. Hola. How are you guys? ¿Cómo están? How's everything? I'm fine, thank you. All right, all right. That's good. Eso es bueno. How are you, teacher? I am fine, thank you for asking. Es jueves. Aún es viernes. Ya casi es viernes. Ya casi, casi llegamos a viernes. El cuerpo lo sabe. Estamos motivados. Estamos contentos. Ya casi es viernes. Concluimos la semana. Super genial. All right. Guys, thank you for joining today's session. We're going to start. And, uh, well, we will start with the attendance. Iniciamos con la, con la asistencia. Está muy poco. Estaba chequeando el grupo que tienen mala conexión, dicen ahí. ¿Qué estará pasando? What is happening? We don't know. It's all right. All right, let's do this. Ana Maria Cigüenza Fuentes. Ana Maria Cigüenza Fuentes. Brian Alberto Rodríguez Maravilla. Estoy aquí presente, profe. Thank you very much. Celia Edith Privado Sánchez. Christian Alexander Celaya. Presente, presente. Thank you, Christian. Cindy Alicia Hernández Cornejo. No, Cindy is not here yet. Daniel David Contreras Vanegas. Adelante. Hello, thank you. Diana Verónica Morales Pineda. Diana is not here yet. Elias Salvador Amaya Paredes. Presente. Thank you, Elias. Emily Tatiana Asturias Álvarez. Presente. Thank you, Emily. Francesca Raquel Franconi Maravilla. No. Not yet. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. No, not yet. Hazel Giselle Hernández Medrano. No. Henry Isaías Hernández Cervellón. Disculpe, a Hazel Gisela y la vi. Sorry. A Hazel Gisela he visto conectada. ¿A quién dice? Ah, sí está, sí está, pero no, no dijo. I, I don't see her. O no la veo. Yes. Iliana Elizabeth Gómez Gómez. Presente. Thank you. Jacqueline Elizabeth Orellana Echeverría. Jasmine Elizabeth Echeverría García. Jimena Patricia Ramos Mazzini. Lourdes Marisela Ayala Campos. Presente. Thank you. Mauricio Alexander Acevedo Velázquez. Presente. Thank you. Milton Josué Estupiñán Peleites.
Raquel Abigail Meléndez Veras. Presente. Thank you. Reina Arely Alas López. Presente. Thank you. René Amilcar Aliza Sánchez Barriere. No. Rigoberto Antonio Lara Molina. Presente. Thank you. Valeria Alicia Ramos Mazzini. And uh, Suseli Presente. Daniela Escobar Enriquez. Presente, teacher. Thank you, thank you both. Okay, vamos a iniciar. We're going to start. Thank you guys for joining. Teacher. Hola. Yes. A mí no me, me pasó lista. Yes. Yes, Diana Verónica. Ya la puse aquí. Está. Yo creo que a mí sí me pasó lista, pero no podía encender el micrófono. All right, all right. It's okay, it's okay. Don't worry about it. All right. We're gonna start. Hola. Eh, tuve problemas de conexión y, y me reinició la reunión a mí. Y no sé si en eso me pasó lista. Yasmin Elisa okay, Jasmine. Jasmine. Y lo vamos a, a, voy a... a mí también, teacher. Jimena Ramos Massimo. Thank you, Jimena. Okay, muy bien. Uh, we're going to start. We're going to start. We have a very easy topic to practice. Y vamos a iniciar en este momento con esta parte que está acá. Uh, it says right there, conversation, he's cute. The name of the conversation is, he's cute. Let me read the conversation to you. Listen carefully, and then you will have your chance to practice with one of your classmates. Okay, let me start. Inicio leyendo, escuchen atentamente, y luego practicamos las preguntas y las respuestas o Básicamente toda la conversación. The conversation is between Emma and Jill. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 20 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's only 12. She's the baby of the family. She's the baby of the family. Now, do you have any questions? Alguna pregunta que se pueda generar de esta parte que está acá. No? No questions? Okay, leeré una vez más y repasaré también el vocabulario de una sola vez. Leo una teacher. vez más. Oh, yes, Cristian, dígame. Eh, en el penúltimo párrafo de Enma dice, I bet. He's nice. Eh, ¿Qué significa bet? Oh, uh, este bet apareció anteriormente en otra conversación. Significa apostar. Ok, aquí oh, apuesto, okay. Apuesto, apuesto a que él es amable. I bet he's nice. Apuesto a que él es amable. También bet significa apostar dinero o otras cosas en un contexto uh -huh. diferente. Sí. Ok, thank you. Ahora, repasemos. Who's that? Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. Cute, bonito, lindo, etc. What's his name? What is his name? What's his name? James. We call him Jim. Le llamamos o le decimos Jim. Oh, how old is he? Oh, 
¿Qué edad tiene? O ¿Cuántos años tiene? He's 21 years old. What's he like? What's he like? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? What's he like? O lo podemos separar. What is, what is he like? What's he like? What is he like? I bet he's nice. Apuesto a que es amable. Yes, he is. Excuse me. Yes, he is. And he's very smart too. Smart, intelligent. Inteligente. Smart. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Ok, muy bien. Practiquemos unos cuantos minutos esta parte que está acá. Let me choose two people. Let me start. Start off with uh, Suseli and Brian Alberto. Brian, Suseli. Hola, profe. Yes, hi. Okay. Suseli, you are Emma and Brian, you are Jill. Okay. Okay. Brian, hello. Hugh, Hugh that. Así se pronuncia Hugh. Who's? 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 Okay. Brian no está disponible. Who's that? Momento. Emily, ayúdenme, por favor. Usted es Jill. Ok. ¿Quién that? He's my brother. Wow. He's cute. What is his name? James. We call him Jim. Oh. How old is he? He's 21 years old. What he's like? I bet he's nice. Yes, he's and he's very smart too. And and whose is that? Is that my my sister Tammy? She's only twelve. She's the baby of the family. All right, excellent, excellent, very good, very good. Thank you, Daniela. Daniela. Yes, Daniela, right? Daniela and Tatiana. Sí. Right. Mm -hmm. Let's continue. Mauricio okay. and Eliana. Elizabeth. Sí. Go. Mauricio, you are Emma, and Eliana, you are Jill. Okay. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he's, and he's very smart too. Uh, who's that? My sister Tammy. She's only well. Twin. She's the baby of the family. Family. Okay. Thank you both for reading, Jimena. Can you help me, Jimena and Rigoberto? Rigoberto, you're Emma, and Jimena is going to be Jill. Who's that? Jimena? Yes. Hello. ¿Sí? Usted, usted es Gio. Bueno. Who's that? He's my brother. Wow, he is cute. Where, what is his name? James. He called his name Jim. Oh, who or is he? He twenty one years old. What, what he's like? 
I bet it's night. Yes, he is. And he very smart too. And who, who's that? My sister Sammy, she's only 12. She's the baby of the family. Okay, she's the baby of the family. Thank you, thank you for participating. Let me choose two more people. Dos más y luego avanzamos. Let me see, Elias, can you help me? Okay. Elias and Raquel Melendez. Okay, who's that? He's my brother. Whoa, he's cute. What's his name? James, we call Jim. ¿Cómo se dice la H y la I y la, y la M? Him. We call him him. Him. Yes, him. Y, y la J y la I y la M. Jim. We call him Jim. Ah, Jim. Jim es el, es el verdad. Es una persona. Yes, Jim. Es el digo, we call, we call. We call him Jim. 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 Mm -hmm. Oh, who all is he? He is 21 years old. What he like? I bet he's nice. Yes, he is um and he's very very smart too. Um who's that? My sister Tammy, she's only twenty 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 yes, twenty? Twelve. Twelve. 12, 12. She's oh. a baby. 12. She's a baby of the family. All right, we got it. Thank you guys for your participation. Let's move on. Continuemos acá y vamos a enfocarnos en una pregunta que aparece en esta conversación. La pregunta es esta que está acá. Is how old is he? ¿Qué dijimos que significaba how old is he? Do you remember? ¿Qué edad tiene él? Okay, yes. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? Entre otros significados. Vamos acá abajo. Dice numbers and ages. Numbers and ages. Practiquemos acá un poco los números. Tenemos del 11 al 103. ¿Qué está pasando aquí? Ok, vamos a iniciar con la práctica. I need you guys to listen. Quiero que escuchen, ok. Que escuchen los números y luego practicamos con unos cuantos. Tenemos acá el número 11. 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Let me repeat them. I'll repeat them. 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Luego del 20 al 29, repetimos el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 9. El 1 al 9. 
decimos 20 y luego el 1, 21. Acá está, observen. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. El 30 se pronuncia 30. 30. El 30 creo que es el más complicado desde el, del, del 1 al 100. Creo que el 30 es el que más genera problemas. Acá les puedo poner en el chat cómo más o menos se puede pronunciar ese 30. Se escribe 30. Bueno, T-H-I-R-T-H-T-Y. Sería de esa forma que les he colocado en el chat. 30. 30. You have to take your tongue out. Tienen que sacar la lengua. Así. 30. 30. 30. All right? Yes. Y por supuesto, para decir 31, colocamos el, el, el 1 después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ejemplo, 31, 32, 33. 34, etc. Hasta llegar al número 40. Y 40 es 40. 40, 40, 40. Luego seguimos 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, and so on. 50, 50, 50. 51, 51, 51, 52, 53, 54, 55, etc. Tenemos 60, 60, 60, 61, 61, ok, 62, 63, 64, y seguimos hasta 69. Luego tenemos 70, 70, 70, 71, 72, sorry, 72, 73, 74, etc. Luego tenemos el 80, 80, 80, 80. La T se convierte en una R, 80. 81, 82, 83, 84, y seguimos hasta el 89. 90, 90, 90, 91, 92, 93, 94, hasta el 99, 99, y colocamos acá, porque tenemos el número 100. 100. 101, o puede decir 101, 101, 102, 103, 104, 5, 6, 120, 130, 150, 60, 70, hasta llegar al número 200. Ok, yes. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre los números o cómo se pronuncian que tenemos acá? El 100 es 100. Yes, 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Ok. Eh, averiguando un poquito, 1000 sería 1000. 1000, exactly. Exactly. Ok. Yes. One, one, y, uh... He escuchado de algunas personas que por lo menos para decir el año en que estamos, lo hacen abreviado. Está bien decir así, 2023. Yes. 2023. Okay. Sí, eh, comúnmente, 20, comúnmente no, no se dice el, el año completo. Comúnmente no se, lee, no se lee así. Colocaré unos cuantos acá ejemplos en el chat para que lo puedan ver. Observen ese número. Sería. 
si lo, si lo decimos literal, como realmente eh, es el número, sería 1,998. Eso suena, es muy largo. Bien largo. Es muy largo. <ríe> Escuchemos okay. otra vez. 1,000, sorry. 1,998. Y el siguiente sería 1,999. Ok. Pero no se dicen así los años. Se dicen como 19... 1998, 1998, 1998, 1998 es 19, 98 es 98, separado. O el siguiente, 1999, 1999. O el year 2020, 2020, 2020, the year 2020. Or the year 2022. Yes, así es. Ok. ¿Más preguntas? No. Deme un, un pequeño minuto. 30 segundos, 20 segundos. Ya regreso. Veintiún segundos. Veintiún segundos. Twenty-one seconds. All right. Let's continue. Vamos a ver. ¿Quién nos ayuda a practicar los números? A repetirlos. Un voluntario. Ok. Reina dice. Ok. Reina. Go. Go for it. Thank you, Reina. Excellent. Excuse me. Excellent. Start. Go. Inicia. Ok. Eleven. Twelve. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 40, 53 o cómo sería, perdón. Which one? Sorry. El 60. 60. 60. Sí. Okay. 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Yes. Okay. Antes de que me olvide acá con uh con la variación el 20 pueden decir 20 no hay ningún problema pueden decir 20 o pueden decir 20 20 20 all right okay. Okay. con 30 you can say 30 o 30 but es que ese con, con T suena un poco raro 30 30 yo digo 30 ahora 40 40 no hay problema 50 ese sí es 50 60 70 o 70 80, con R, 80, también 80 está correcto, 90 o 90, no hay ningún problema tampoco, ¿ok? Yes. Ahora, uno, uno más. One more person. Ok, Raquel, wants to try. Vamos a hacer. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, es verdad, o 20. 20, it's okay. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, como dijo que se decía el 30? 30. 30. Yes. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Eso está difícil. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Ok, muy bien. Thank you, Raquel, and thank you, everyone. Ahora, veamos acá unas pequeñas diferencias. Entre estos que están acá, observen estos. 
estos que están acá. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y los que están acá que suenan bastante similares. Okay. La diferencia está acá abajo. Observen. Tenemos 13 que es 13 y 30 que es 30. No tienen la misma pronunciación, pero pueda, pueda que se confundan. Ya que tienen una pequeña similitud. 13, 30. 13, 30. 14, 40. 15, 50, 16, 60. Suena un poquito, un poquito similares. Ahora, dice acá que nos enfoquemos, dice, notice the word stress, que nos enfoquemos en el estrés en la palabra. Algunas palabras tienen el estrés al principio y otras tienen el estrés al final. Estas que están acá, que terminan en T-E-N, perdón, T-E-E-N, esas que están ahí, tin, tin, tienen el estrés al final. Sería 13, 14, 15, 16. Y estas que están acá, del 40 al 90, tienen, la, tienen el estrés al principio. 30, 40, 50, 60. Yes. Hay que tener mucho cuidado con esos números que están acá, que son casi iguales. Ahora, vamos a lo siguiente. Lo siguiente es una pregunta. Pero antes de ir a esa pregunta, quiero que piensen, escriban o, o memoricen su, su edad. Su edad. Que la escriban, que la, que la... ¿Cómo se podría decir? Que la escriban prácticamente. Sí. O que la piensen. Por supuesto en inglés. Quien no sepa cómo se dice, me avisen por el chat para, para poder ayudarle cómo sería. All right. Tenemos aquí how old plus be plus nouns. Tenemos la pregunta how old que significa qué tan viejo, cuán viejo o qué tan antiguo. Y literalmente eso significa qué tan viejo, cuán viejo o qué tan antiguo o cuán antiguo es algo, alguna persona, algún objeto o algún animal. Pero se podría decir en español como cuántos años o qué edad. Cuántos años o qué edad. All right. Vamos a ver aquí. Tenemos how old plus be plus nouns. El be puede ser am, is, are. Así como les estaba comentando. Las preguntas serían de esta forma. How old am I? How old are you? How old is she? How old is he? How old is it? How old are you again? How old are we? And uh, how old are they? Yes. How old am I? How old are you? How old is she? How old is he? How old is it? How old are you? How old are we? And how old are they? 
son preguntas con referencia a la edad, que sea de una persona, de un animal, de un objeto o de un lugar. All right. La pregunta más común que usamos, que conocemos, es la pregunta segunda. How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿O cuántos años tienes? Si lo dijéramos literal, sería de esta forma. ¿Cuán viejo eres? ¿O qué tan viejo eres? ¿Ok? ¿Qué tan viejo eres? Sería literal. ¿Ok? Pero significa qué edad, qué edad tienes o cuántos años tienes. ¿Cómo respondemos? Respondemos, I am, la edad, y luego years old. Este years old es opcional. Lo pueden omitir, no hay ningún problema. Okay, lo pueden omitir, no hay ningún problema. Así como lo he colocado ahí. También podríamos, we can be specific with the people. How old is René? How old is René? ¿Qué edad tiene René? Sí, dígame. <laughs> Hello, René. I 44 years oh, wait, old. Wait. No, no, es un ejemplo que puse aquí. Tranquilo, tranquilo. <laughs> How old is René? How old is Patricia? Con lo que vamos acá. Patri... How old is Patricia? How old is the Michi? El gato. How old is the Michi? How old is the stadium how old is the tree etc ok, muchas cosas que edad tiene René que edad tiene Patricia que edad tiene el gatito, que edad tiene el estadio y que edad tiene el árbol respondemos cada pregunta cada pregunta con su respectivo sujeto y componente del B. Ok, por ejemplo, acá tenemos they, how old are they? Vamos a responder con they, por supuesto. They are. Y luego la edad y lo demás. Acá en este caso, el estadio, el stadium, y luego la edad. Bueno, sería esa forma. Ok, muy bien. Right. ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas sobre las preguntas? Yo tengo una. Entonces, vamos a poner, ¿verdad? Este, they are o I am y luego vamos a poner los, los, los años o vamos a poner all siempre. No, acá lo coloqué los para años. eso. Acá lo coloqué en paréntesis. Sí. Aquí respondí una pregunta. How old are you? ¿Qué edad tienes? Yo respondo I am. En el espacio colocamos la edad. Y acá decimos years old. Este years old lo coloqué en paréntesis porque es opcional. Se lo puede decir o lo puede omitir sin ningún problema. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Ok, iniciamos. Recuerda, acá quiero que pongan mucha atención a las edades, porque luego preguntaré sobre ustedes. O sobre ustedes. Me refiero en tercera persona, usando él y ella, por referencia a sus edades. All right. Let's begin. Dan Daniel. How old are you, Daniel? Daniel, ¿escucha? We cannot hear you. Micr micrófono está apagado. <laughs> 
Adelante, es que se me borró todo donde están todos los participantes. Por eso no podía ver mi, mi rostro oh, ahí donde okay. está el, la, la, el micrófono. Ajá. It's okay, it's okay. No se preocupe. How old are you? I am... Eh, 13, years old. 30? 33 years old. Ok, 33 years old. Antes dijo 13. 13. Ah, 13. 13. Ah, sí. Ese es 13. 30. 30, 33. 33, right? 33. Ok, 33 years old. Muy bien, muy bien. Cindy, how old are you, Cindy? I am 28 years old. I am 28 years old. Muy bien. Thank you. Thank you, Cindy. Ileana, how old are you? Ileana? Hello. <laughs> how old are you? I am 25, 25 years old. Ok, I am 25 years old. Vamos a descubrir quién es más, es más joven y quién es más mayor. Okay. All right, vamos a ver. Jasmine, how old are you, Jasmine? I am 34 years old. Ok, I am 34 years old. Muy bien, muy bien. Thank you, thank you, Jasmine. Elias, how old are you? I am 23 years old. 23. 23. 33. Uh, sorry. Parece. Sorry. 23. <laughs> ah, okay, okay. Sí, porque parece más joven. <laughs> right. All right, all right. 33. Raquel, how old are you? I am 32. Or years. Years, years old, al revés. Years old. Al revés lo estaba diciendo. Yes. It's okay, don't worry about it. Ana María, how old are you? I am 25 years old. Okay, I am 25 years old. Valeria, Alicia, hello. How old are you? Tiene como 15, ¿verdad? 20. I am. I am 20. 20, ok. I am 20. 20. Muy bien, muy bien. Rigoberto, how old are you? I am 36. Ok. I am 36. I am 36. Muy bien, muy bien. Emily, how old are you? I am 20 years old. Okay, I am 20 years old. Continue usted con Lourdes. Lourdes, how, how old are you? I am uh, 21. 21. 21. Yeah. No, 31. Oh, 30, 31. Okay, I am 31. Okay, continue, continue los urdes con Reina, Ali. Uh, I am 31. Um, how are you, Reina? How old are you? How old are you? Are. Reina? How old are you? How old are you? Mm -hmm. There you go. There you go. I am 19 years old. 9, 9. 
19, right? Huh? 19, 19, yes. Mm -hmm. Okay, thank you. Uh, Reina, continue, continue with Suseli. Okay. How are you, Suseli? Um, I am 20 years old. I am 20 years old, okay. Suseli, continue with Francesca. How old are you, Francesca? I am 35 years old. I am 35 years old, it's perfect. Continue, Francesca, with Hazel. A quien, perdón? Hazel. How, how old are, perdón, how, how, how old? How old you? Eh, ¿Cómo se llama? Me dijo, perdón. Hazel. Hazel. I am 21 years old. I am 21 years old. Hazel, continue con... Wait, wait, where is it? Where is it? With René. Perdón. Continue with René. René Amilka. Pregúntele a René. Okay. How old are you, René? I am... 44 years old. I am 44 years old. Continue, Rene. Ask Christian. Christian, Christian, how old are you? I am 34. 34? 34. Okay, I am 34. Christian, continue with Mauricio. Mauricio, how old yes. are you? Your microphone is off. Sorry, I am 49 years. Say 49. Yes. Okay, 49, perfect. Emily, continue with Emily. Si. Mauricio, continue with Emily. Okay, sorry. Emily, how old are you? I am 20 years old. I am 20 years old. Muy bien. Continue, Emily, with Brian. Brian Alberto. Hi. <laughs> Repeat, please. ¿Con quién me se le escuchó mucho? No sé si fue el audio de mi teléfono. Le escuchamos, sí le escuchamos. Pregúntele a, a Brian. Brian, how are you? How old are you? How old are you? Yeah. I am... 24. Okay, I am 24. Muy bien. Creo que estamos todos. Perfecto. People, excellent, excellent. Yes. Who is the oldest? ¿Quién es mayor? A ver si se acuerdan. Do you remember? Mauricio. Mauricio. Mauricio, right. Mauricio. He is 49. He's 49. 49. ¿Y quién es el más joven? Who is the youngest? No recuerdo. Eh, Daniel, Daniel tenía tres. ¿Quién? quién Daniel dice. Creo que no, soy Massini, yo. Massini. Eh, tenía 19, creo que no fue. ¿Era Valeria o era... O era... Hazel? Hazel. I don't remember. <laughs> yes, it's okay, it's okay. Muy bien, people, excellent, excellent. Very good. All right, we got the question, we got everything. ¿Alguna pregunta? Any questions? Mm. 
Hello, no questions? No, ok, muy bien. Ahora vamos a ir acá. Espérenme que lo abra esta puerta. Pues aquí. Wait, está cargando la página. It's taking too long. Okay. Recordemos que debe estar ya concluida la actividad o sección número de la plataforma. Esto va para todos. Tiene que estar sección 1, 2, 3 completas, incluyendo o agregando el midterm exam que aparece justo después de la sección número 3. Por si aún no han concluido, acá lo voy a mostrar. Desafortunadamente aquí se queda guardado lo que yo he hecho, así que aquí aparece uh, que ya están contestados. Para que puedan ver cómo, cómo serían acá las respuestas, aquí aparecen. Okay. Vamos a, a, a leer rápidamente cómo sería acá. Dice, conversation number one. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? He responded, no, we are not. We are from From Kotio, ok. No sé dónde queda todo ese que es Kotio. Bueno, en, en, en Japón, perdón. We are from Kotio, Kotio, whatever. Mata, no, mata. Kyoto. Kyoto, Kyoto. Kyoto. Parece Tokio. Ok. Conversation number two. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They're not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. Or no, it is not. It's English. Conversation number three. Dice, are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So is your first language Spanish? Yes, it is. Eso con respecto al primer Primera actividad de la sección número 3. En la sección 3 solo aparecen tres ejercicios o tres actividades. Esa que está acá es la segunda. Dice, vamos a elegir la pregunta, ya he elegido la pregunta acá. Por lo menos aparece guardada, no se puede borrar lo que yo he hecho. Dice, tengo una consulta sobre la tarea de la sección 4. Dice, la última tarea, no sé cómo, es no lo entiendo. ¿Se refiere a, al midterm o se refiere a la sección 4, Valeria? ¿Sección 4? Es la de where, dice sección 4. Bueno, si quiere, veamos esa parte. Esa parte es adelantada, no hay ningún problema. Para los que aún no han concluido con la plataforma, yo estaré hasta las 12 de, la, de, la, de este día para poder ayudarles en, en WhatsApp. Pueden enviar las imágenes o las capturas al grupo o pueden contactarme en privado. Ahí está mi número en el grupo de WhatsApp. No hay ningún problema. Ahí estaré ayudándoles a todos. Y dijeron la parte, ¿cuál, cuál era el número, número cuál? Dice sección 4, pero ¿qué parte? Perdón, que me interrumpa. Este, 
Solo hasta ahora tiene para entregarlo, no se puede entregar mañana. No. Y de hecho creo que era para, era para más temprano ahora. Sí. Yo podría decirle que sí, si yo lo, si yo lo actualizara, pero no soy yo que lo actualiza, creo que son, es, es el cooperativo que lo hace. No lo hago yo. Sí. Gracias. Y acá dijeron que a las 8 de la mañana, ok. Una consulta, mañana, sí. profesor, tenemos eh, eh, para terminar la, la sección 3, ¿verdad? Sección 3, sí. Ajá, ok, la 4 es la de la semana de lunes, sería, ¿verdad? Sí, otra semana. La próxima, la próxima semana. O lo tenemos que comenzar a hacer ya. No, 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 no. No, Next ah, week. ok. Next ok, week. ok. Dice, dice, es de ver las imágenes, si no me equivoco, de colocar y llevar. Se dijeron que las dos. ¿Qué parte dijeron que era aquí? ¿Qué, ¿Cuál era la que dijeron? Número, ¿es esta? El que dijo Valeria. Sección 4, pero no sé qué, cuál, cuál de, los, de las actividades es. Si será la primera, si será la segunda o tercera. Creo que es donde salen las imágenes. Unas imágenes. Es la digamos, última. ¿Será esta? Sí, esa es. A mí me costó bastante entenderla. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation. And some positive kind of attention. Follow the example. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too, or I am wearing high heels too. Dice, vamos a ver. My name is Claire. I'm wearing. Teacher. Hola. Es la que sigue después de esta. Después de esta. Okay. La que sigue sí. después. Entonces sería la última de la sección 4. ¿Esta parte? Sí. Oh, dice, dice la instrucción. Re look at the image and below and answer the question with a short answer. Creo que acá estamos con el continuo progresivo, que es con el ING. Dice acá, is Bruce wearing a light green jacket? Colocaremos. Vemos la imagen y respondemos si sí, está vistiendo una, una chaqueta azul. Bueno, perdón, uh, uh, verde. Verde. Pero no parece verde eso. Bueno, coloquémosle no. Mire cómo es no. Y no. Eso colocará. Respuesta corta. Aquí se ve short answer. Respuesta corta. Ya sea yes, he is, o no, he is not. Probemos con no, he is not. Porque ahí dice que, que bueno, ahí la imagen parece que no es verde, que no es verde, verde claro. Dice. Contractamos yes, es contractado solo cuando es yes, yes, he, yes, she is, es normal. No la acepta, tampoco la acepta, mire. Entonces es afirmativa. No sí, eh, la primera sí. Pero no veo verde, verde. Yes, he is. No lo veo verde. No lo veo verde. Ahí está, no, sí, sí, así sería. Solo colocaría la respuesta corta con respecto a la imagen que está acá. Tiene que dejarse en los colores y en lo que están haciendo. Dice el segundo, is Nick wearing sunglasses? Veamos lo que hace Nick. Ahí tenemos Beth, Nick, Anita, John, and Bruce. Este es Nick. Pregunta si, está, si, yes. está, si lleva puesto uno anteojos. Entonces colocamos yes, la is. respuesta corta abajo. Yes, he is or no, he is not, si es negativo. Dice, is Beth wearing a purple jacket and pants? Vamos arriba. Y, yes. Yes. Yes, she is. Afirmativa. En este caso ya cambiaría, cambiaría el pronombre. No sería he, sino que sería she. Is John wearing blue jeans? Estamos a John, blue jeans? No. Ese parece un, un no. black jean. No es un blue he's jean, not. es un black, black jean. Sí. No, he is not. Is Anira wearing a yellow skirt? Una falda amarilla, dice. Observen. It's a blue skirt. No. Es azul. Entonces, bueno, pondríamos ahí. No. no. She is not. Okay. 
inténtelo uh, uh, llenarlo y si no puede me envían una captura o me escriben para darle la respuesta correcta. La pero todo eso aquí. de la sección 4, ¿verdad? Sí, la colocaría aquí, pero okay. no, es el, no es el chiste que lo, que lo coloque, sino que intenten ustedes hacerlo y luego vemos si no, si, si aún tienen ese, ese, esa dificultad, me avisan. Este tema otra pregunta. Y si tenemos ahora, aunque sea bien noche, siempre nos la tarea. Hubo interferencia, ah, sí, hubo interferencia. Si enviamos ahora la tarea, aunque sea bastante noche, siempre nos la van a aceptar. Sí. ¿Cree que nos sí. van a tomar en cuenta? Sí, sí, porque hasta mañana a las 8 de la mañana es el límite de hacerla. Ay, ya pues mañana la voy a terminar. Si puede ahora mejor. Sí, sí, haga la hora mejor. No, es que ya tengo sueño. No, todos tenemos sueño, pero mire. Tiene razón. No, Le va a pasar tan rápido la, la mañana que no lo haga. Exacto. Voy a, voy a pedir ayuda en el chat. Tiene que, tiene que bañarse, desayunar, planchar, pe peinarse, maquillarse. Muchas cosas que hacer en la mañana. En todo eso se me llega el pollo. Okay. People, do you have more questions, preguntas, dudas, alguna queja? Dígame. Sí, 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 señorita. Estoy en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿sí se podría hasta mañana? No le escucho, Reina. Sí, yo estoy en el trabajo ahorita. De hecho, se puede hasta mañana entonces, a las 8. No le... No sé si usted puede ir. No le comprendo muy bien. ¿Alguien que le pueda comprender? Que ella dice que está en el trabajo está? todavía. Esa parte que si mañana... Parte. Ajá, que si mañana puede entregar las tareas en la mañana todavía. Hasta las, hasta las 8 de la mañana. Hasta las 8 de la mañana. Ahí en el grupo dice que hasta las 8. Pero solo estamos hablando de la sección 3, ¿verdad? No está de la Exactamente. Sec sección 3. Sección 3 más el midterm que aparece ahí. Hay dos partes. ¿no? Sería el examen. Aquí lo voy a mostrar. Aquí lo voy a mostrar para que vean todos. Ok. En la sección 3 aparecen, aparecen dos cosas. Sección 1 solo aparece una cosa, hasta cuatro preguntas. Sección 2 igual una cosa. Sección 3 ya no, aparecen dos cosas. Aparece este, where are you from, tres preguntas. Y aparece el midterm exam, que son ocho preguntas. También hay que hacer ese midterm exam. Ambas cosas. La sección 3, que es lo que está acá arriba. Y el examen de medio mes o de medio módulo que cubre de la sección 1 a la 3, este mitra en examen. También hay que hacerlo. Ok. Ok, okay. gracias. Profesor, este, yo vine a las 9 con 18 porque tenía problemas con mi internet, entonces hasta las 9 con 18 minutos me pude conectar. No, Tal vez podría ponerme asistencia. No. Sí, tranquila, tranquila, tranquila. Ok, gracias. Siempre yo igual entré a las 9 y 10. Sí. Igual, teacher, por fin. Después de siempre actualizo por último. Les pregunto quiénes han venido. Okay. Ahí, en ese caso, no se preocupe porque toma siempre los minutos. Vamos a ver, Francesca, ¿verdad? Aquí está Francesca. Gabriel Isaí no estuvo. Espérame, primero, Ana María, sí, ¿verdad? Estuvo. O sí, sí está. Estoy. Celia Edith, sí. creo que no. Teacher, a mí me puso asistencia, yo entré a las 9 y 10. ¿Quién es usted? <ríe> Dígame. Henry no estuvo, ¿verdad? Espérame, ir en, ir, en, ir en orden. Ir en orden. Celia no, Gabriel no estuvo, Henry está ahí, espero que tampoco estuvo, Jacqueline Elizabeth, ¿está o no está? Creo que no, ¿verdad? Milton Josué tampoco, René Amilcar, ¿a qué colisio? Ya le puse que sí. Y todos están, creo. No recuerdo si se presenta. Sí, sí dijo. Okay. Sí dijo. Pero para, para verificar acá, yo se la besé. Me... Sí, ahí está. Don't worry, don't worry, be happy. Ok, hemos concluido a, a este día jueves. Nos vemos el día domingo. 
No, el domingo no, es sagrado. El día lunes a la misma hora. Sagrado para sí. ver Dragon Ball Z. Right, right, exactly, exactly. Entonces, se cuidan, pasan un feliz fin de semana, pasan la bien con su familia, con sus amigos o con quien sea, quien estén. Cuídense mucho y nos vemos el día lunes, ¿ok? People, take care. Have a good night. Thank you, teacher. Good night. Bye bye, everyone. Bye, good night. Bye, good night. Night. Goodbye. Bye bye. Bye. Happy last weekend. Thank you, you too.